ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ይህ 14 ቴሌቪዥን ነው አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜና ማቅረብ እንጀምራለን በረከት ይሽዋስነኝ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ በኢትዮጵያ ተጨማሪ 30 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝባቸው በዚህም በኢትዮጵያ የተጠቂዎች ቁጥር ወደ 731 ከፍ ብሏል በተጨማሪም 14 ሰዎች ከቫይረሱ አገግመዋል ከግንቦት 11 2012 ዓ.ም ዘመረ ጀምሮ ወደ ባርዳር ከተማ የመጣውና ባሁን ሰዓት በባርዳር ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በእስር ላይ የሚገኘው መቶ አለቃ ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ከሰኔ 15ቱ ያማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ግድያ ጋር በተያዘ ምርመራ ለማድረግ ፖሊስ 10 ቀን የጊዜ ቀጠሮ እንደጠየቀበት የመቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ተበቆች ለ14 ተናግረዋል ከመቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ባገኘውት መረጃ መሰረት አያያዙን በተመለከተ የተያዘው በግንቦት 10 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ነው ወደ ባህር ዳር የመጣው ግንቦት 11 2012 ዓመተ ምህረት ነው ከመጣ በኋላ ወደዚህ ወደ ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ባህር ዳር ከተማ ስድስተኛ ወና ፖሊስ ጣቢያ ሄደ ከዛ በኋላ እኛ መመካከር ስለነበረብን ወደ ፖሊስ ጣቢያው ሄደን አገኘ ነው ያሉት እንኩነቶች ተነጋገርነ ከመቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ጋር ከዛ በኋላ ፖሊስ ወደ ፍርድ ቤት አቀረበው የቀረበበትም ግንቦት 13 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ነው ባህር ዳር ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ቀረበ ፖሊስ ያቀረበበት ምክንያትም የመርመራ የጊዜ ቀጠሮ ለመጠየቅ ነው የተጠረጠረበትም ጉዳይ የሚያወቅ ነው ያንዴ ነው ፖሊስ ባቀረበው የጊዜ ቀጠሮ የመርመራ የማጣሪያ የጊዜ ቀጠሮ ላይ በሰኔ 15 2011 ዓ.ም ምህረት በባህር ዳር ከተማ በተፈጸመው የአማራሮች ግድያና የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ድርጋል በሚል ምርመራ ጀመረ ያለው ስለሆነ ጊዜ ተሰጥቶኝ ምርመራ ይላጣራ በሚል ለባህር ዳር ከተማ ወርዳ ፍርድ ቤት አብየቶን አቀርቦ በዚህም ላይኛ መልስ እንድንሰጥበት ተደረገ ፖሊስ የጠየቀው የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ነበር በመደበኛነት በጠየቀው አብየት ታለኛ አስተያየት እንድሰጥበት ተደርጓል ፍርድ ቤቱም የግራ ቀኛችን ክርክር አይቶ ተገቢ ነው ያለውን ያ10 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ሰጥቷል ለመዝገቡንም ለግንሞት 24 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረቀ ተሯል የተጠርጣሪ ተበቆች አክለውም የመቶ አለቃ ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ጉዳይ ቀድሞ ምርመራ የተደረገበትና የተጠናቀቀ መሆኑን ገልጸው አሁን ላይ አዲስ ነገር ሊኖር እንደማይችል ለችሎቱ ማስረዳታቸውን ገልጸዋል እ ፈለቃ ማስረሻ ሰጤ በ10 ጀምሮ ጉዞ ጀምሮ ነበር ወደ ባህር ዳር ለመምጣት በ11 እዚህ ደረሰ ከዛ በፊት እሱ ወደዚህ ከመጓዝ በፊት ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎችና የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ውይይት አድርገው እንደነበረ ነግሮኛል በጉዳዩ ላይ የ ከሱ እንደተረዳውት የውይይት ይዘት የነበረው ምርመራው ተደርጓል ከዚህ በፊት በሰኔ 15 ላይ ተደፍጥሮ እንደነበረ የሚታወቅ ነገር ነው የሚያጃት ዘዝም ወጥበት ነበር ሌላም የምርመራ አይደለም ተከናው ነው ምርመራው ተጠናቀቀ ነገር ግን በዚህ አሁን ባለበት ሁኔታ ከሚቆይ ለምን ከመንግስት ጋር መግባባት አይፈጠርም በሚል ምክንያት ሽማግሌዎቹ የማግባባት ስራ እንደሰሩና እሱም እንደተስማማበት በዛ መንገድ እንደመጣ ነገር ግን እዚህ ካደረሰ በኋላ ድንቦት 11 2012 ዓ.ም ተመረጥ ወደ ስድስተኛ ጣቢያ እንደተወሰደ ነው የነገረኝ ፍርድ ቤቱ ግዜ ቀጠሮን ምርማር እየጠየቀ ስለሆነ መከልከል የማይችልበት ሁኔታ ሙሉ በሙሉ መከልከል የማይችልበት ሁኔታ ስላለ ቀኑን በመቀነስ ቀጠሮን ሰጥቶናል ማለት ነው በትግራይ ደቡባዊ ዞን በወጀራት ሄዋን አከባቢ ኗሪዎች የተቃውሞ ሰልፍ ማድረጋቸው ተገለጸ። ግንቦት 19 2012 ዓ.ም ምህረት ከረፋድ 5 ሰዓት ገደማይ ጀመረው ሰልፉ በህዋታ ንመራም የወረዳ ጥያቄ መለስልን የሚሉ መፈክሮችን ያዘ እንደሆነ ተገልጿል። ከግንቦት የመጀመሪያ ሳምንት ጀምሮ በተለያዩ የትግራይ አከባቢዎች ከፍተኛ የሆነ የውጣቶች እንቅስቃሴ መኖሩን መረጃዎች አመላክታሉ። ደብዩትን እሽሬን በመሳሰሉ አከባቢያዎች መንገድ እስከ መዝጋት የደረሰ ተቃውሞ መደረጉን የትግራይ የትቋሚ ፖለቲካ አመራሮች ገልጿል። በትግራይ የሚደረገው የትቃውሞ እንቅስቃሴ ፈንቅል የሚል ስያሜ ተሰጥቷል። 
በጉራጌ ዞን በመስቃንና ማረቅ ወረዳዎች በተከሰተ የጸጥታ ችግር ሰዎች መፈናቀላቸውን ያከባቢው ኗሪዎች ላስራተናገሩ የጸጥታ ችግሩ መነሻ በወረዳ ማካለል ሂደት ላይ የዘጠኝ ቀበሌዎችን የገባኛ ጥያቄ በማንሳት መሆኑ የገለጹት ኗሪዎቹ የግል አጀንዳ ያላቸው ሰዎች ተዋልዶና ተፋቅሮ የኖረውን حزب የጸጥታ ችግር በመፍጠር ያፈናቀሉት ነው ብለዋል ዋናው የመጀመራው የጣው መነሻ መስከረም 3 ላይ መስከረም 3 ላይ ነው የተቀነሰው 2011 ላይ ማለት ነው ሮምከን የተከሰተው የተከሰተው ጸብ ያነ የወረዳ መዋቅር የለም መጀመራም የነበሩት እነዚህ ጠይቀ በለት መስካን ወረዳ ላይ ነው መስካን ወረዳ ለራሱ የሚሆን አስተዳዳሪ መረጠ ከመረጠ በኋላ ደስታውን በሰላማዊ ሰልፍ እየገለጸ ባለበት ሁኔታ እንጂ ነው በመተባበል ከተማ ላይ የማረቆ ተወላጅ የሆነውን እንዴት ተረብሹናላችሁ በራሳችን ከተማ አሉና አባነሱ ማለት ነው የግል ለሰጣ ማለት ነው ይሄ ከሆነ በኋላ አንድ በመንግስት መዋቀር አሁን የተሰጡ ክልሎች አሉ የተሰጡ ወረዳዎች አሉ 44 ወረዳ አንድ ወረዳ ለተዳደር የሚመጥ ተብሎ ወረዳው ተከፈለ መስካን ወረዳ የሚባለው ማለት ነው እሱ ሲከፈል ምጥራቅ መስካን ሆነ ወረታች ያለው ወረዳ ማለት ነው እዛ ሁሉ ዘጠኝ ቀበሌዎችን ይገባኛል ብሎ ማራቆ ጥያቄውን ገልብጦ መጣና በይገባኛል ጥም ዘጠኝ ቀበሌ ይገባኛል ብሎ እስከ ዛሬ ዘጠኝ ቀበሌ ይገባኛል ይያለ ነው ጣቡ ምንነሳው ሰዎች ወር ነው እየተጣሉ ያለው ሰው የግል ፍጆታቸውን የሚያራሙዱ ሰዎች አሉና ሰው ጋር ላይ የማይታሰሩ ቤት አቃጥለው ምንም የማይደረጉ ሰዎች አሉ እዛ ከተማ ላይ ይመጣሉ ሰዎች የሚሞቱት ያለው ማረቆ ወረዳ ላይ አይደለም መስካን ወረዳ ላይ ነው ሰዎች የሚሞቱት ከማረቆ ወረዳ ዘፈን እየተዘፈነ ነው ማለት ሰባዊን ተነንም የሚነካ ዘፈን ሁሉ በሚዲያ አጣጥመው ዘፈነው ነው የጦር መሳሪያቸ ነው መጣው እዚ መስካን ወረዳ የመለ መስራክ መስካን አዲስ ወረዳ ላይ መጣው ጋለው ወጣው አቃጥለው ይሄዱት ማለት ነው ችግሩ እንዲፈታ ምን አልባት የሁለቱን ወረዳ በባለስልጣኖች አልጠየቃችሁም ጠይቀናል አለት እንደ መንግስተ መረጅም መንገት ታይክሏል ትግሩ ሊፈታ አዛኛው በኩል አመራር አዝኛው በኩል አመራር ሽግሽ ጋር ጓል አዝኛው በኩል አመራሮቹ ታስተዋል እዚህ በኩል ፖሊስ ታስተዋል እንደ መስካን ወረዳ ማለት ነውና በሕግ ጥላስ ያሉ ብዙ ታራሚዎች ሁሉ አሉ እንደ ማረቆ ወረዳ ገስተት አንደኛ ከተጠቡ ከስካሾች በፌደራል መንግስት ይፈልጋሉ ይያሉ ቢታሰሩ እንኳን ይፈታሉ ቢታሰሩ ማለት ነው እዛው ማረቆ ወረዳ ላይ የሚኖሩ ቤቶች ላይ በራቸው ተነቅለው ቤቱ ተቃጥሎ የተረፉት ቤቶች ላይ ደግሞ በማናለብኝነት ገብተው የኖሩበት ነው አርሻ ከፍተኛ አርሻ መሬት አይታረሰም በጉራጌ ዞን በመስራቅ መስካን በሚባለው በመስካን ወረዳ ላይ ጸብ እየተከፈከሰው ሰዎቹ ሳይሆን ጥያቄውን የሚያነሱት እዛ አካል ማረቆ ወረዳ ላይ የተቀመጡ ጸብ ከስካሽ ሰዎች ናቸው እንጂ ሰዎቹ ከሰው ጋር አብረው ተዋልደው አብረው የሚኖሩ ስለሆነ ባበለጅነት በጋ ብቻ የሚኖሩ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር አያራምዱ አቡን የሚያስነሱ ሰዎች አው የግልቅም ነው የግልቅም አቸው ነው የነግግድቅም አቸው ነው መወጣጫ ነው ወደ ማረቆ ይካለሉን ነው የሚሉት ማረቆ አካባቢ ጸብ ከስካሽ ማለት ነው ያ ለሰዎች የለማተም ትግሬ ለባጫው የተመርጥ ቤትም ትግሬ ለባጫው ለምታውል እየሰሩ ነው እየኖሩ ነው አሃ አሃ ፋውተ ገብቶ ሲጠየቅን ይሄንን መለያትና ይሄን መቆራረጥ አይፈልገም ስለ ጉዳዩ ለመጠየቅ ወደ መስቀን ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ አህመድን ደደግባ ስልክ በንደውለም ስብሰባ ላይ በመሆናቸው መረጃ መስጠት እንደማይችሉ ነግረውናል የማረቆ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ኑር በበኩላቸው የማረቆ ህዝብ መስቀን ወረዳ ላይ የዘጠኝ ቀበሌዎች የገባኛ ጥያቄ ማንሳቱንና ለምን ተጠይቃላችሁ በሚል በተወሰኑ ቡድኖች የተፈጠረ የጸጣ ችግር መሆኑን ለአስር አተናግረዋል ችግሩ ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ከ50 ያላነሱ ሰዎች መገደላቸውና ከ32000 በላይ حزب መፈናቀሉንም የወረዳ አስተዳዳሪው ገልጿል የግጭቱ መሰረታዊ ምክንያት የማረቆ ዛ መስቀን ወረዳ ላይ ይጥን ከበሌ ጥያቄ አለው ይጥን ከበሌ ይካለልኝ ጥያቄ አለውና ይህ ጥያቄ ከ1994 ጀምሮ በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ሲጠይቅ ቆይቷል። እና ይህን ለውጡን መሰረት አድርጎ ይህን ጥያቄ እንደማንኛውም ሰው እየጠየቀ ባለበት ለምን ተጠይቃላችሁ የሚል በትሮሰኖ አመራሮች የሚመራ ግሩፕ ህዝቡን ባለ ባልተጋጀበት ወቅት እና ለቱም እንደቀደም እንዳልከው የተጠበቀ ትክለኛ ሁኔታ ላይ ባለበት ሁኔታ ላይ ይህን ጥያቄ ለምን ተነሳላችሁ እንደው ማፍያ ግሩፕ ህዝቡን ወደ ግጭት አመርቶታልና በዚህም ብዙ ብዙ ሞቷል በአካባቢው ከ50 በላይ ህዝብ ሰዎች ሞቷል በብዙ ሺህ የሚቆጠር ንብረት በሚሊዮን የሚቆጠር ንብረት ወድሟል ወለቱ ሞገን ከ32000 
ህዝብ በላይ ተፈናቋል ማረቆም ከ16868 በላይ ተፈናቋል አሁን እንደ ተፈናቀል ነው ያለው መልሶም ወደ አካባቢ አልተመለሰ ይሄ እንደ ተጠበቀው ነው በጸጣ ኃይሉም በመንግስቱም ችግሩን ለማፍታት ያደረገ በአካባቢ ላይ የጸጣ ኃይል አስሮ የመከላከያ ሰራዊት አስሮ እስካሁን ሁለቱንም ወገን ለማረጋጋጥረት ያደረገ ነው ወል ለጎን ደሞ የዚህ ችግር መስቴ ዘላቂ መስቴ እንዲያገኝ ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ ያደረገ ቢሆንም ይሄንን እንዲፈታ የማይፈልጉ አካላቶች በዚህ ደረጃ ላውን ለሶስተኛ ጊዜ ችግሩ እንዲያገረሽ እና የሶይት ንብረት እንዲወድም አክቸዋል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር አሁን ሰሞኑ የተፈጠረው ችግር መነሻው የተርታይ መነሻው አንድ ግለሰብ ኔማር ፎቶ ላይ ነው ቡታጀራ ላይ ተገደለ እሱ ተገሎ ወደ ኢንቴኖ አካባቢ ተጣለ የሱን ሁኔታ አንድ ደረጃ ሳይደርስ አንድ ወጣት ቤተሰብ ጠይቆ ሊመለስ በሄደበት ኢንቴኖ የሚባል ከተማ ላይ ድጋሚ እሱ ተገደለ ከዛ በኋላ ነው ችግሮቹ ያገረሹትና በዚህም ከ15 ምን ከ15 በላይ ሰው ሞቷል በዚህ በዚህኛው በሱፈኛው ባገረሸው ግጭትም ማለት ነው የተሳፈረ የተጋመደ ህዝብ ነውና ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ የተጠየቀው ለዚህ በጠየቀው ጥያቄ ችግሩ መፍታት እንጂ ሰው መሞት ንብረት መውደም አፈላጊ ያነበረም ይሄን እንዲሆን የማይፈልጉ አካላቶች ዛሬም አሁንም በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ ወሉን ነው እየገለጽ ያለው ቁ አሁንም መንግስት ቆራጦ ነው ወስታኙ ነው ህዝቡን የሚመስል ወስታኔ መወሰን መቻል አለ ህዝቡን የሚመስል ወስታኔ ከወሰነና ሁለቱም አካባቢ ያሉ ጸረ ሰላማሎች እንዲያርፉ የገበል አይነት እየተከበረ ምድር ሆነ ችግሩ ይፈታል ዘላቂም ሶሉሽን ያመጣል የሚነጋለ መፍቴ ሊሆን የሚችለው እዚህ ተየቁት ያቄ ይላል አለ ይሄን ይሆናል አይሁንም የሚል መንግስታዊ ውስጣን የሚወሰን በሰኔ 15 የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ግድያ ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙት ግለሰቦች ግንቦታ 19 2012 ዓ.ም ተምረት ረፋድ ላይ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ቀርበው ለሰኔ 12 ቀን 2012 ዓ.ም ተምረት ቀጠሮ ተሰቷቸዋል ዝርዝሩን ሐምዛ ያሲን አዘጋጅቶታል እንደሚከተሉ ይቀርባል በሰኔ 15 የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ግድያ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው በባህር ዳር 70 አመት ማረሚያ ቤት በእስር ላይ የሚገኙት ተጠርጣሪዎች ዛሬ ግንቦት 19 2012 ዓመተ ምህረት ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን በወቅታዊ የኮሮና ወረርሽ ምክንያት ከሶስት ወካቸውና ጠበቆቻቸው በላይ ሁሉንም ማቅረብ አልተቻለም እንደሚታወቀ በተጠርጣሪዎች ላይ ክስ ከተመሰረተ በኋላ በክስ መዝገቡ የተካተቱ ስድስት ተጠርጣሪዎች ውስጥ አንደኛ 14ኛ 15ኛ እና 12ኛ ተጠርጣሪዎችን ፖሊስ ይዞ ማቅረብ ባለመቻሉ በጋዜጣ እንዲታወጅና 44ኛ እና 53ኛ ተከሳሾችን ፖሊስ ኮሚሽን ማቅረብ ባለመቻሉ ማቅረብ ያልቻለበትን ምክንያትም ይዞ ባለመቀረቡ እንደገና ይዞ ለመጋቤት 21 እንዲያቀር ፍርድ ቤት ወስኖ የነበረ ቢሆንም መጋቢት 21 የተከጠረው ችሎት በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ፍርድ ቤቱ ዝግ ስለነበር ችሎቱ ሳይካሄድ ቀርቷል። በዚህ ምክንያት ፍርድ ቤቱ ለዛሬ ማለትን ግንቦት 19 2012 ዓመተ ምህረት ቀጠሮ ባያዘው መሰረት መጋቢት 21 ችሎቱ ባለመሰየቡ በጋዜጣ ጥሪ የተደረገላቸው ተጠርጣሪዎች ቀርበው የነበረ መሆናቸው ወይም ያልቀረቡ መሆናቸው የሚታወቅ ባለመሆኑ በድጋሚ በጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግላቸውና ለሰኔ 22 2012 ዓመተ ምህረት እንዲቀርቡ ውሳኔ አስተላልፏል። በዛሬው የፍርድ ቤት ሁሉ በኮሮና ምክንያት ከሶስት ተጠርጣሪ ተወካዮች እና ከተበቆጫቸው በላይ ማቅረብ ያልተቻለ ሲሆን ተጠርጣሪዎችም ለፍርድ ቤቱ አሁንም ለሰኔ 22 መቀጠሩ አግባብ አይደለም እንዲሁ ነው የገባ ነው ቤተሰቦቻችንና ተበቆጫችን ጋር መጣያየቅ አልቻልንም ቤተሰቦቻችን ከውጭ በጣም እየተቸገሩ ስለሆነ ፍርድ ቤቱ የተሻለ አማራጭ ተጠቅሞ ጉዳያችን በቶሎ ይታይልም ሲሉ የጠየቁ ሲሆን ሌላኛው የተጠርጣሪዎች ተወካይ ጉዳዩ ከወረዳ እስከ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሚታይበት ወቅት ረጅም ጊዜ ማለፉን ተቀሰው በዚህ ጊዜ ህግን ያልተከተለ መንገድ ደሞዛቸው መቋረጡ ቤተሰቦቻቸው ለከፋ ችግር የተዳረጉ ሲሆን ጉዳያቸው ቀጠሮ ሳይበዛበት እንዲታይና ፍትህ እንዲሰጣቸው በኤግዚቢትነት የታያዙ ሀብል ስልክ እና የባንክ ደብተሮቻቸው እንዲለቀቁላቸው ቢያንስ እነሱን ሽጠው መጠቀም እንደሚፈልጉ ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል ፍርድ ቤቱ ወረርሽኙ ለወደፊቱም ችሎት ለማስኬድ እንቅፋት እንደሚሆን ተቀሶ በመመካከር የተሻለ አማራጭ እንደሚያስቀምጥ በማስረጃነት የተያዙ በኤግዚቢትነት የተያዙ ንብረቶች 
ከፍርድ ዉሳኔ በፊት መመለስ እንደማይቻል ነገር ግን በማስረጃነት ያልታያዙ ወይም ያልታገዱ ንብረቶች ከሆኑ መርማሪ ፖሊስ መመለስ እንደሚችል ገልጿል ከዚህ በተጨማሪ ከቤት ሰፍጥ የቃጋ በተያዘ አዋጁ በግልጽ ያስቀመጠው በመሆኑ እንደማይፈቀድ ገልጾ ከተበቆቻቸው ጋር መገናኘት ግን በአዋጁም ያልተከለከለ በመሆኑ ማረሚያ ቤቱ የሚጣያየቁበት መንገድ እንዲያመቻች በመወሰን ችሎቱን ዘግቶታል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምእመናን ከእንቅስቃሴ እንዲቆጠቡ አስተናገቀች ባለፉት ሁለት ሳምንት ሰዓት የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት የጨመረ በመሆኑ እግዚአብሔር የሰጠንን አምሮ በመጠቀም ህግ ማክበር የባለሙያዎችን ምክር መተግበርና የሃይማኖት አባቶችን ምክር በመስማት የነን አስቸጋሪ ወቅት ማለፍ እንደሚገባ የቅዱስ ሲኖዶስ ጻፊ አቡነ ዮሴፍ አሳስቧል በተክርስቲያን የሚከተላትን እመን ቀርቶ በመላው ዓለም ያለ ህዝብ አንዱም ቢሆን በዚህ ወረርሽኝ ወቱ እንዲያልፋ አትፈልግም ያሉት አቡነ ዮሴፍ ጸሎት የገድ አብያተ ክርስቲያን ተይዶ መሆን እንደሌለበትና ሁሉም እመናን በየቤታቸው ሆነው በመጸለይና አምላካቸውን በመለመን ከዚህ መቅሰፍት መዳን እንዳለባቸው አክለዋል መንግስት አሁን ያደረገ ባለው መልካም ስራ ላይ ይበልጥ በመስራትና አስፈላጊውን ቁጥጥር በማድረግ ይህን ጊዜ ማሳለፍ ተገቢ መሆኑን ከሪፖርተር ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል ቅዱስ ሲኖዶስ አብያተ ክርስቲያናትን እንደዘጋና እንደከፈተ በማስመሰልና ሰበብ በማቅረብ አባቶች እርስ በርሳቸው እንዳይስማሙና ግጭት እንዲፈጠር የሚያደርጉ ልቦና እንዲሰጣቸው አሳስበው ምን ይምሁን ምን በጎ ነገር በማድረግ ይህንን ጊዜ ማለፍ ካልተቻለ ውጤቱ የከፋ እንደሚሆን አስጠንቀቀዋል ከአፋር ጋር በሚዋሰነው የሰሜንወሎ ዞን በግጦሽ መሬት ምክንያት ሲከሰት የነበረው ግጭት ባሁን ወቅት ዳግም መከስከሱን ያከባቢው ኗሪዎች ላስራ ተናገሩ። ግንቦት 17 2012 ዓ.ም ተመረት ከቀኑ 10 ሰዓት አከባቢ በግጦሽ ላይ ያሉ ከብቶችን የሚጠብቅ ሰው ከተገደለ በኋላ በአከባቢው ውጥረት ነግሷል ተብሏል። በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ ቦታዎች ላይ በሚገኙ የግጦሽ መሬትና በውሃ ምክንያት ከአራት አመት ወዲህ በተደጋጋሚ ግጭት እንደሚነሳ ኗሪዎች ለ14 ተናግረዋል ዘገባው የባልደረባችን ትዝታ ወንድሙ ነው ባለፈው ሳምንት በቆቦ ከተማ 04 ቀበሌ የተጠለሉ ተፈናቃዮች በኮሮና ምክንያት ከመቅጠለያ እንድንወጣ በመደረጉ ለችግር ተጋልጠናል ማለታቸው መዘገባችን ይታወሳል በወቅቱ የሚመለከታውን አካል ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት አለመሳካቱንና ግብረ መልስ ስናገኝ እንደምናቀርብ በገለጽ ነው መሰረት የቆቦ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት በጉዳዩ ላይ ምላሽ ሰጥቶናል ቀጥሎ ይቀርባል እኛ ያደረግናል ነው ኮሮና እንግዲህ ዓለም አቀፍ ወረርሽ ነው ኢትዮጵያ ላይ ያደረቻለው ጉዳት አቃወለ እኛም ጋር ከላማራ ክልል ላይ እየተደረጋለው ነገር ታቃለ በአብዛኛው እንግዲህ ከአዋጁን ጋር ታይዞ ለሱ ሰላም ኳቢካ ይፋራ ሰዎች በአዋጁ ከተ እንደው ይታወቃል ነዚህ ደሞ አዘዋት ተባለ ያሉ ተፈናቃዮች ብዙ ከመሆናቸው ጋር ታይዞ የበለጠ ቫይረስ በተጋላጅ ከመሆናቸው ጋር ታይዞ ለለቱ ይሄንን ቫይረስ ተከላከለን እስከምን አጠናቀ ድረስና የሆነ እዛ ቦታ ላይ ችግር ከመፈጠር በፊት ህዝባችን ምን እናደን የሚል አቋም ስላልነ ከተማ አስተዳደር ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የኛ ዜጎች ናቸው እነሱ በዚህ ምክንያት ለምሳሌ ይወጣሉ ይገባሉ ከተማ ዳር ስለሆነ ሽለሻይ ቡን ያወጣሉ ማታም ላይ ይዝና እናደን ተመርቶ ከተማ ያካ ከተማ ወደ መኖሪያቸው ይገባሉና ይህ ቫይረስ እንዴት እንደሚመጣ የማይታወቅበት ትልቅ ቫይረስ ከመሆኑ ጋር ታይዞ በዋናነት ከተማ አስተዳደራች እነዚህ የደረዘጋ ዜጎቻችን ስለሆኑ ካንድ አጣራሽ ያን ያል ማህበረሰብ ማሳደሩ እነሱም ይጎዳሉ ከተማ አስተዳደር ይጎዳ ስለዚህ ለለቱም እንደነ ማድረግ ያለብን ነው በጊዜያዊነት ይሄንን ከበሽታ ተከላከለን እስከምን ድረስ ወደ ከተማ ይገቡና ተከራይተውም ይሁን ከቤተሰብ ጋር ይኖሩ ሲጀመር ይሄኛ ወሳኔ ህዝቦች ጋር ተዋይተና ምንድነው ምትሉት እንዴት እናርጋችሁ አሁን ይሄ የሽታውን አስከፊ ከጤና ባለሙያ ጋር ሳይንሳዊ ትንታኔ በመስጠት አሳሳቢነቱ ካስረዳን በኋላ ይሄ በሽታ ልክናችሁ በኋላ ግን ካምፑን በዚሁ እንዳንቀር ከተማ ተከራይተ እንዳንኖር በሽታው ከተከላከልና ከተጠናቀቀው ይንበቃ ቫይረሱ ከጠፋ በኋላ ተመልሰን እዚህ ካምፕ ላይ እንድንኖር የሚጠያቂያ ነሱ እግዚአብሔር ምዘርቶ ነው መንግስትምና ጤና ባለሙያዎች የሚያድርጉት ንግግና መመሪያ ተጠብቀን ይሄን ነገር ከተከላከለ ተቻል እናንተን የተማንጠላችሁም ተመርታችሁ ካምፕ ምንኖርበት መንገድ እና መስያቻለን ዋናው አላማችን እናንተ እንዲያስሞቱብን ነው የሚል የጋራ ተዋይተን ነው እነሱ ጋራ ተስማምተን ወደ ቤተሰብ ያላችሁ ቆቦ ከተማ ላይ ወደ ቤተሰቦቻችሁ ሊተጉ ቤተሰብ ይለላችሁ ደግሞ ተከራይተው እንድኖሩ 
በዛን የተግባባ ነው መጨረሻ ላይ አንዳንድ ኢኮኖሚ ሲግር ያለባቸው ማህበረሰቦች ኖር አሉ። አሁን ከለላችን መንግስት የተፈናቃይ እርዳታ ቆቦ ከተማ ላይ አለ ለምሳሌ እኛ ጆራት ቀበለ ላይ ስካሉ ድረስ ካምፕ ላይ የሚኖሩት እነማናቸው ተብሎ ከተማ የኛ ከንቲባ ጽፈት ቤት ወርዘን አረጋገረን በዛ መሰረተ ከሌ ከሌ አባውራ ከሌ ከሌ ቤተሰቦቻቸው ብለን በዛ ማካይነት ለምግቦስና ሚራት ድብራ ቤተሰብላቸዋል ወርዳት ያገኛል አሁን ድረስ ከጣይ እንደው እንደው ያሰነ ያለ ነው መሰለ የተከራይተው ያሉ ተፈናቃዮች አሉ የተከራዩበትን በየጭምር በመጠየቅ የኛ የቆቦ ከተማ ማህበረሰብ ጋር እነዚህ ተፈናቃይ ናቸው ችግር ላይ ናቸው ካምፕ ላይ ነበር የሚኖሩት አሁን ወንድ ይከራዩ ያደረግናቸው በበሽታው ምክንያት ስለሆነ ከቻላቸው በነጻ ካልሆነ ግን ባንስተኛው ዋጋ እንድታከራዩአቸው የሚል ጭምርም ያስብን ስለሆነ እኛ ዋነኛ ድጋፍና ክትል ያስፈልጋቸዋል አሁን በተለይ ስፔሻሊ ችግር እንዳይገጥማቸው ከተማ ሰዓድረስ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑ ነው ላረጋግጥን ፈልጋ የወልቃ ይጣገደይ የአማራ ማነታ ስምላሽ ኮሚቴ ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የፊኖ ዱቄት ድጋፍ አደረገ ይልቃይ ተገደይ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ ወጭ የተደረገበት ፊኖ ዱቄት ለአማራ ክልል ጤና ቢሮ ድጋፍ ማድረጉን የኮሚቴው ሰብሳቢ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተናግረዋል ሰብሳቢው እንደገለጹት በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ኑሯቸው ላይ ጫና ለደረሰባቸው ሰዎችና ከሱዳን አከባቢ ተመለሰው በለይቶ ማቆያዎች ለሚገኙ ግለሰቦች ድጋፍ እንዲሆን በውጭ ሀገር ከሚኖሩ ያከባቢው ተወላጆችና ደጋፊዎች ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ በማሰባሰብ የፊኖ ዱቄት ገስተው ነው ያስረከቡት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ወረርሽኙ ከዚህ በባሰው ኔታ እንዳይስፋፋ ህብረተሰቡ የበኩሉን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባውና ሁሉም ሰው ከራሱ አልፎ ለወገኑ እንዲያስብ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል እንዳ ሀገር ለወረርሽኙ ከፍተኛ የስጋት ቦታ የሆነው ከሱዳን ጋር ሰፊ ድንበር ያለው ምዕራብ ጎንደር ዞን እንደሆነ ጠቅሰው ለአከባቢው ከፍተኛ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መልካሙ ሀብቴ ናቸው ከወልቃይ ጠገደ የአማራ ማነታ አስመላሽ ኮሚቴ ያገኙትን ድጋፍም ወደ ስፍራው እንደላኩ ተናግረዋል ተመልካቾቻችን ከ14 ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜና እንደቀጠለ ነው አሁን ወደ ውጭ ዘገባዎች እናልፋለን በአፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ርጭት እየጨመረ መምጣት የኢኮኖሚ ማሽቆልቆል የእርስ በርስ ግጭት መፈናቀልና የሽምቅ ኃይሎች ጥቃት ከቫይረሱ ርጭት ጋር ተያይዞ አሁሪቷን ዋጋ ያስከፈላት ነው ተባለም በሱዳን ከመሰረታዊ የምግብ ፍጆታ እቃዎች ጋር በተያዘ የጨመረው የዋጋ መጠን አሁን ላይ በሀገሪቱ ወርሃዊ የዋጋ ግሽበቱ 99 በመቶ እንደሆነ ታውቋል ግን ተስማማው ተጨማሪ ያላት በአፍሪካ የርስበርስ ግጭት የሽምቅ ውጊያ መፈናቀል የኢኮኖሚ መዳሸቅ በተለይ ለበርካታ አመታት ህዝባቸውን ረግጠው በመግዛትና ለህዝባቸው ደንታ ቢስናቸው በመባል የሚታወቁት አፍሪካውያን መሪዎች ህዝቦቻቸው ያገዛዙን ፍርአት በመቃወም ወደ ጎዳና በመውጣት ደረታቸው ለጥይት ይሰጣሉ። የህዝባዊን ቢተኝነት ሲበረታም ደማፋሳሽ በሆነ መልኩ አሊያም በለስከቀናም ግልበጣ ሲከሄድ ከስልጣን የሚወገዱት መሪዎች ጣፋንታቸው ዘብጥ ይሆናል አህጉሪቱ ያላትን ሀብት በመበዝበርና የህزبን ሀብት ለራሳቸው ጥቅም በመዋል ሀብታቸውን ያደልባሉ ከውጭ ሀገራት በርዳታ የሚገኙን ሆነ በብድርስም የሚመጣውን ዶላርና ዩሮ ለግል ጥቅም ሲያወሉ ይታያሉ የሚባሉት አፍሪካውያን መሪዎች መሪዎቹ የሚያጋብሱትና የሚያከማቹት ሀብት ተደምሮ የአህጉሪቱ ዜጎች በድህነት እንዲማቅቁ አድርጓቸዋል አህጉሪቱ በኢኮኖሚ ራሷን ከመቻል ይልቅ ሁሌም ከበለጸጉት ሀገራት የብድር እና የርዳታጆችን እንድትጠብቅ ማድርጓታል ከዚህም ባሻገር አሁንም በአሃጉሪቱ የዜጎች መፈናቀል ጥቃት መሰንዘርና ሽምቅ ውጊያዎች እንደቀጠሉ ናቸው ለአብነትም በሊቢያ በጄኔራል ካሊፋ ሀፍታ የሚመራው ጦርና በተቃዋሚዎቻቸው የሚደረገው ጦርነት በሱዳን አሁንም በርካታ ዜጎች በጎሳ ግጭት ምክንያት ህይወት የሚጠፋፉበት በኒጀር ሽምቅ ተዋጊዎች ዜጎች ላይ ጥቃት የሚሰነዝሩበት ሁኔታ እንደቀጠለ ነው የአሃጉሪቱ ዜጎች 
ሁለት ወትሮም በችግርና በሰቀቀን ውስጥ ቢገኙም በዘመነ ኮሮና ወቅት ደግሞ የከፋር ሀብና ችግር እንደሚደርስ በተባበሩት መንግስታ ድርጅት የርሻና የምግብ ፕሮግራም በተደጋጋሚ ጊዜ ያወጣው ሪፖርት አመላካች ነው ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ በመስረታዊ የምግብ ፍጆታ ሸቀጦች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ንረት የታየ መምጣቱም ተነግሯል ለአብነትም በሱዳን የመስረታዊ የምግብ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመሩ ምክንያት የዋጋ ግሽበቱ 99 በመቶ ያክል ደርሷል ተብሏል የሱዳን ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ እንዳስተዋወቀው በሀገሪቱ መስረታዊ የምግብ ቃ ፍጆታ ዋጋዎች መጨመራቸው በዚህ ወር የሀገሪቱ የዋጋ ግሽበት 99 በመቶ መድረሱን ባወጣው ሪፖርት አስተዋቀዋል ባለፈው ወር በሀገሪቱ የዋጋ ግሽበት 82 በመቶ እንደነበር ያስተዋወቀው ማዕከሉ አሁን ላይ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ከጊዜ ወደ ጊዜ የዋጋ ግሽበቱ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን አስተዋቀዋል ሁኔታውም አሳሳቢ መሆኑን ነው ማዕከሉ ይገለጸው በሀገሪቱ ከፖለቲካ ለመረጋጋት ጋር በተያዘ በተለይ ፕሬዝዳንት ኡመር አልበሽርን ከስልጣን ለማውረድ የተደረገው ተቃውሞና በፖለቲካ ለመረጋጋት ምክንያት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ደረጃ ማሽቆልቆሉን ዘገባው አመላክቷል እንደምጣን ያብት ባለሙያዎች በአንድ ሀገር ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ግሽበት ከተፈጠረ የውጭ ምንዛሪ እጥረት እንደሚያጋጥምና የሀገራት የብድር ጫና እንደሚያይል ይናገራሉ ዘገባው እንደሚያስታውሰው በሱዳን አሁን ላይ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ኮትሮ በተለየ እንዳጋጥምና የሀገሪቱ የብድር ጫና ከፍተኛ ሁኔታ ላይ መድረሱም ዘገባው አመላክቷል የፕሬዝዳንት ኡመር አልበሽርን አገዛዝ ከስልጣን ያወረደው ህዝባዊ ተቃውሞ የጀመረው በዳቦ ዋጋ መጨመር ምክንያት መሆኑ ይታወቃል እንደምጣን ያብት ባለሙያዎች አስተያየት ደግሞ በሀገሪቱ የዋጋ ንረቱ በዚሁ ከቀጠለም በተለይ ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ርጭትም በሀገሪቱ በከፍተኛ ፍጥነት መጨመር ምሩን ተከትሎ ማህበረሰባዊ ቀውስ ከማስከተሉን ባሻገር የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ክፉኛ እንደሚጎዳውና ዜጎች በኢኮኖሚያዊ ቀውስ ክፉኛ እንደሚጎዱ ትንቢያቸውን ያስቀምጣሉ። ሱዳናውያን በዳቦ ዋጋ መጨመር ምክንያት ሀገሪቱን ለ3 10 አመታት ያስተዳደሩት ፕሬዝዳንት አልበሽርን ከጥይትና ከከባድ መሳሪያዎች ጋር የተጋፈጡ ያመጡትን ለውጥ በኑሯቸው ላይ አሁንም ለውጥ የማይመጣ ከሆነ ወደ ቀድሞ ለተቃውሞ አደባባይ ሊወጡ እንደሚችሉም እየተነገረ ይገኛል። አሁን ላይ ሀገሪቱ በውታደራዊና በሲቪል በሽግግር መንግስት እየተዳደረች እንደሆነ ቢነገርም ወታደራዊ ኃይሉ አድራጊ ፈጣሪ እንደሆነና የሲቪል ክፍሉ አቅማ ለመኖሩን በርካቶች ይናገራሉ። ይህም ሱዳናውያንን ቅር እንዳሰኘ ነው የሚነገረው። በአፍሪካ ሀገሩ የኮሮና ቫይረስ ርጭት በፍጥነት እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ በአህጉሩ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ115000 በላይ መድረሱ ታውቋል። አሁን ላይ ታዲያ በአህጉሪቱ የዋጋ ንረት እና ዜጎች ከወትረው በተለየ ህይወታቸው ለማቆየት የሚመገቡት መሰረታዊ የምግብ ቃ ላይ የዋጋ ግሽበቱ በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ ሌላ መዘዝ ይዞ እንደሚመጣም ተንታኞች ይናገራሉ። አፍሪካውያን መንግስታት አስከፊ ሁኔታ እንደሚፈጠር ተገንዝበው ከወዲሁ አማራጭ ማስቀመጥና መውሰድ እንዳለባቸው ይመክራሉ። በሌላ በኩል ከአፍሪካ ሀገራት በኮሮና ቫይረስ ርጭት በመጀመሪያ ተርታ ላይ የምትገኘው ደቡብ አፍሪካ ከሳምንት በኋላ የምነት ቦታ ችን ክፍት ለታደርግ መሆኑ ተሰምቷል የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመከላከል የተለያዩ ገዳዎችን አውጥታ የነበረችው ደቡብ አፍሪካ በፈረንጆቹ ሰኔወር መግቢያ ላይ ሁሉም የእምነት ቦታዎች ክፍት እንደሚሆኑ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ራማፖሳ አስተውቀዋል ታዲያ በእምነት ቦታዎች ላይ ተጥሎ የነበረው ገዳንዲ ከፈት ሲደረግ በእምነት ቦታዎች ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ብዛት ከ50 ሰዎች መብለጥ እንደሌለበት ነው ፕሬዝዳንት ራማፖሳ ያስታወቁት በአፍሪካ ሀገር ግዙፍ የኢንዱስትሪ ፋብሪካዎች የሚገኙባት ደቡብ አፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመከላከል የተለያዩ ገደቦችን በማውጣት ከፈረንጆቹ መጋቢት ወር ጀምራ መዝጋቷ ይታወሳል ፕሬዝዳንት ራማፖሳ ሀገራቸው የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመከላከል አውጥቷቸው የነበሩ ገዳዎችን በአፍሪካ የቫይረሱ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ባለበት ወቅት በተለይ ደግሞ ሀገሪቱ ቀዳሚውን ደረጃ ይዛ ሳለም ተጥሎ የነበሩ ገዳዎችና ክልከላዎች ይላሉ መምጣታቸው ፕሬዝዳንት ራማፖሳ ከፖለቲከኞች ጫና እየደረሰባቸው በመሆኑ ነው ተብሏል ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው የዓለም ጤና ድርጅት በላቲን አሜሪካ ሀገራት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በፍጥነት እየጨመረ መሆኑን አስተዋቀ በሆንግሆንግ ቻይና ያወጣቸውን ረቂቅ ህግ በመቃወም ዛሬም በአደባባይ እንዲወጡ ተገደዋል ፖሊስ ለተቃውሞ በአደባባይ በወጡ ዜጎች ላይ ርምጃ እየወሰደ መሆኑም ተነግሯል 
አሜሪካ ፖሊስ በሆንግ ሆንግ ዜጎሽ ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ አውግዛለች አሜሪካና ቻይናም በኮሮና መነታ አረክ መለስ ብለው አሁን ደግሞ በሆንግ ሆንግ ጉዳይ ፍጽቻቸውን ቀጥሏል የዓለም ጤና ድርጅትም በርካታ ዜጎች ወደ አደባባይ ለተቃውሞ በሚወጡበት ወቅት የኮሮና ቫይረስ ርጭት ሊጨምር ይችላል በሚል ስጋቱን እየገለጸ ይገኛል ገነታ ሰማማው ተጨማሪ ያላት የዓለም የጤና ድርጅት በላቲን አሜሪካ ሀገራት የኮሮና ቫይረስ ርጭት በፍጥነት እየጨመረ መምጣቱን አስታውቋል። ባለፈው ሳምንት ብራዚል የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ወዲ በሰባት ቀናት ውስጥ በየቀኑ የሚያዙ የዜጎቹ አቁጥር ሪከርድ መስበሩ ይታወሳል። አሁን ላይ በብራዚል ፔሩ ቺሊ ኤልሳቫዶር ጓቲማላ ኒኮራጋ እና ሌሎች ሀገሮች የኮሮና ቫይረስ ርጭት በከፍተኛ ፍጥነት እየተሰራጨባቸው የሚገኙ ሀገራት እንደሆኑ የዓለም የጤና ድርጅት አስታውቋል ድርጅቱ ለሀገራቱ ባለስልጣናት ማስጠንቀቂያ እየሰጠም እንደሚገኝ አስታውቋል በሌላ ዜና ሆንግ ሆንጋውያን በዘመነ ኮሮና ወቅት ለተቃውሞ ወደ አደባባይ ከመውጣት አልተቆጠቡም ፖሊስም ለተቃውሞ ወደ አደባባይ የወጡትን ዜጎች አስለቃስጭስ በመጠቀም ተቃዋሚዎቹን በተነ ሞክሯል ቻይና ባለፋው አመት አንድ ሆንግ ሆንጋውያን ቻይና ውስጥ የሰው ህይወት በማጥፋቱ ወደ ሀገሩ ሆንግ ሆንግ በመሄድ መደበቁን ተከትሎ አዲስ ህግ ማውጣቱ አይታወሳል በዚህም ሆንግ ሆንጋውያን ሲያጠፉ ለቻይና ተላልፈው እንዲሰጡ የሚል ህግ በማውጣቷ ሆንግ ሆንጋውያን አስቆጥቶ ለተቃውሞ አደባባይ ማስወጣቱ ይታወሳል በዚህም የሆንግ ሆንግ አስተዳዳሪዋ ህጉ ተፈጻሚ እንደማይሆንና ዜጎች ለተቃውሞ ከወጡበት አደባባይ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ አድርገው ነበር አሁን ላይ ቻይና ቢከፋኝ በመለስ አይነት አዲስ ህግ በሆንግ ሆንጋውያን ላይ ማውጣቷን ተከትሎ አሁንም በኮሮና ወቅት ቻይና ያወጣችውን ህግ በመቃወም ጭምብላቸውን በማጥለቅ በርካታ ሆንግ ሆንጋውያን ለተቃውሞ አደባባይ ወጣዋል የዓለም የጤና ድርጅት በበኩሉ የኮሮና ቫይረስ ርጭት በሆንግ ሆንግ ሊጨምር እንደሚችል ስጋቱን እየገለጸ ይገኛል አሜሪካ አውስትራሊያ እንግሊዝና ካናዳ ቻይና አዲስ ህግ ብላ ያወጣችውን ህግ ተቃውሞውታል ከቻይና ግዛቶች በአለም ላይ በርካታ እና ግዙፍ የፋይናንስ ተቋማት የሚንቀሳቀሱባትና የሚገኙባት ሆንግ ሆንግ አሁን ላይ ባንኮች ሞሎችና የገበያ ሱቆች ባለፉት ቀናት ጀምሮ ዝግ እንደሆኑ ታውቋል የቻይናና የአሜሪካ ሽኩቻ ከኮሮና ቫይረስ መለስ ብሎ አሁን ደግሞ በሆንግ ሆንግ ጉዳይ ሆኗል በውስጥ ችግር ለምን ትገብብኛለሽ የምትለው ቤጂንግ ዋሽንግተን በበኩሏ ደግሞ ለዜጎች ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ቆረቆራለው አሁንም በሆንግ ሆንጋው ያላይ የምትፈጽሙ በደል የዜጎችን መሰረታዊ ቶች የሚጽነው ያለቻት ትገኛለች የአሜሪካ ቻይና የንግድ ምክር ቤት USCBC ሁሉም መሪዎች ውጥረትን በማስቀረት ኢኮኖሚያዊ ማገገምንና የህግ የበላይነትን እንዲጠብቁና እንዲያሳድጉ አሳስቦ አንድ ሀገር ሁለት ስርዓት የሚለው መር እንዲጠብቁና መሪዎቹ አስፈላጊውን ርምጃ እንዲወስዱ አሳስቧል የቻይና ባለስልጣናትና የሆንግ ሆንግ ባለስልጣናት ህጉ ለከተማየቱ በራስ የመተዳደር መብት ምንም ስጋት እንደሌለውና አዲሱ የጸጥታ ህግም በትክረት እንደሚሰሩበት ተናግረዋል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው አሜሪካ ለሆንግ ኮንግ የታቀደው የደህንነት ግን በሚመለከት ጠንካራ ምላሽ እንደምትሰጥ አስታውቀዋል ፖሊስ እስካሁን ለተቃውሞ ከወጡ ሰልፈኞች 14 ዜጎች ማሰሩን አስታውቀዋል ዘገባው ያልጄዚራና ሮይተርስ ነው በመጨረሻ በሚኒሶታ በነጭ ፖሊስ ታንቆ የተገደለው ጥቁር አሜሪካዊ ጉዳይ ቁጣን ከሰከሰ የአሜሪካ የመርመራ ቡድን FBI በነጭ ፖሊስ የተገደለውን ጥቁር አሜሪካዊ ጉዳይ መመርመር ጀምሯል ተብሏል። ክስተቱ ባሳለፈነው ሰኞ የተፈጸመ ሲሆን አንድ ነጭ የፖሊስ መከወንን ጥቁር አሜሪካዊውን በእግሩ ጉልበት አንገቱ ላይ ቆሞ ሲያሰቃየው ከቆየ በኋላ መተንፈሳቅቶት ሲዝለፈለፍ ያሳያል። ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ በአስደንጋጭ ፍጥነት በተዛወረው ምስል ላይ ነጭ ፖሊስ የዚህን ጥቁር አሜሪካዊ አንገት በጉልበቱ ተጭኖት ይያለ በጉልህ የሚታይ ሲሆን ሟቹ በበኩሉ መተንፈሳልቻልኩም ባክናት ትግደለኝ እያለ ሲማጽ ነው ይስማል ሟቹ የ40 አመት ጎልማሳ ጥቁር አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ይባላል ሆኖም ሟቹ በፎርጅድ ምርት ተግባር ላይ እንደተሰማራ ጥቆማ ድርሶት ፖሊስ በቁጥጥር ስር ሊያውለው እንደመጣ ተጠቅሷል ይህ ዘግናኝ ክስተት ከአመታት በፊት በተመሳሳይ ቁጣን እየቀሰቀሰውና በነጭ ፖሊስ ጭካኒ የሞተውን ኤሪክ ጋርነንን ያስታወሰ ሆኗል ኤሪክ በወቅቱ በፖሊስ አንገቱ ተቆልፎ ባካቹ መተንፈሳል ቻልኩም እያለ በተመሳሳይ ሁኔታ ነበር የሞተው ሲል ቢቢሲ ዘግቧል 
ተመልካቾቻችን ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የሰዓቱ ዜና ይሄንን ይመስል ነበር በረከት ኢሹዋስ ዜናውን በማቅረብ ቆይታ አድርጋለሁ በእያላችሁበት ከቀሪ ዘምስቶቻችን ጋር መልካም ይዘን